wenye wamenipatia nafasi hii ndio ni nene neno la Mungu najia fupi from the book of Hebrews chapter sorry i'd put off my phone as per instructions by faith most reward brethren i want to focus on the word faith of his excellency the deputy president who by faith had the president because you have followed the makovi ya wakili mure utafadhali karibu sana wakili wapi shangwe na vigegere ya wakili gataka ne wa mheshimiwa na ni MCA wetu kule katanga mwana kashohe shikilia wale watu ambao wanatuyuzia vyakula kule kwa mabibu rais mimi ninajua wengi wenu as tunaenda next year na saa hii ile kitu ya maana kabisa sisi tutafanya ni kuheshimu ya kwamba hawa watu wetu wamemaliza shule wamechukua kura kitu ya pili mimi nitawaomba kama chama pia sisi wacheni tujiandikishe kama wanachama wa UDA na wewe nitakuomba hii kitu moja as unatoka hapa pia wewe kuwa ambassador wetu uende uambie ile injili umesikiza hapa sisi sauti yetu tumeamua alama yetu ni wilbaro na presidential candidate wetu wapende wasipende ni William Samoi Ruto alituona huko na nyuki wakati tulisema tumeamua kufuatia maagizo ama mashauriano na watu wetu Mlima Kenya kwanza chama chetu ni chama cha UDA na pia tukaangalia wale viongozi wote wanatafuta kiti cha urais tukaangalia mwenye ako na uzoefu wa kazi mwenye ana bidii ya kazi mtu mwenye ako na, na, na agenda ama sera za kuinua mwananchi wa kawaida na tukaangalia wote pia tukaangalia ni kiongozi mgani kati ya wale wote wanaotafuta urais anaweza kukubalika across the entire nation and across generations iwe ni wazee iwe ni vijana wadogo jamii zote za Kenya ni nani anayekubalika tukaangalia tukaona wale wengine wenzako mmoja alikuwa hapa ukambani na wabunge watano wa hapo ukambani wa kijiji yake Mwingine alikuwa mazishi vihiga ako na wabunge wanne wa kijiji yake. Wewe kukuangalia saa yote tunakuona na wabunge zaidi ya moja hamsini wabunge wa Kenya mzima. Tukasema sisi tukiwa wabunge zaidi ya hamsini kutoka mlima Kenya hatutaachwa nyuma, tutaungana na wakenya wengine ili tuunde serikali ambayo itakuwa serikali ya Kenya mwaka ujao itakaoongozwa na mtu anayekubalika Kenya mzima itakayoongozwa chini ya chama cha kitaifa sio vyama vya ukabila na ndio tumeuliza wale wengine pia hata wale wanafikiria leo wako na mamlaka makubwa sana tafadhali ni uamuzi wa wananchi na viongozi wa mlima Kenya wameamua wataingia chama cha UDA wameamua candidate wao ni William Ruto na nyinyi kama mko na mwingine hatujawazuia lakini msijaribu hata kidogo kutushurutisha sisi ama wananchi tunaowaongoza eti ni lazima wafuate yule wenyu ni naibu wa rais akiongea hayo mambo akisema tunataka tuanze na mama mboga na mtu wa boda boda na deputy president asante sana sababu jana niliona hata hiyo mtu ya kuamini uganga amejua watu ya boda boda sio wakora na sio takataka jana amefanya mkutano na wao nikasema yes sasa umejua hawa watu mahasla sio takata hata wilbaro mtaona amesukuma huyo naamini mungu hata wilbaro atasukuma mwadhani ya mora adhime wale wanaojigamba wako na serikali mimi nataka niwaambie especially the criminal enterprise operating from the office of the president there is a criminal enterprise operating from the office of the president 
And you know it. Simu naijua? Wanaitwa nani? Eh? Matiangi. Mimi nataka niwaambie. Kwanza mlianza na kutisha wanasiasa na kuwauzia uoga. Wengine wetu tukaambia tukishashika msimamo hata ututishe namna gani. Utuambie utatufinya sijui wapi. Utatuua hatungatuki. Sababu tuko na msimamo ambao ni msimamo wa watu ambao tunawaakilisha. And that is why we state what we state without any fear because we speak for the people who elected us to represent them. And therefore when you see you have failed to intimidate some of us as political leaders. Mumeenda kwa wafanyabiashara, mumewafinya, mumeharibu uchumi ya Kenya. Sasa mumezidi, mumeenda sana. Sasa nasikia mmeita mkutano in the office of the president of our uh, church leaders. Ati muwaambie na muwashurutishe what direction to lead their congregations to. Ndiyo maana unaona juzi and with a lot of regret because I'm from the Presbyterian church. Kanisa letu, kanisa limealika naibu wa rais kwa kanisa. Huko nyeri. Wanapigiwa simu kutoka maofisi kubwa kubwa ati aidha mfunge hiyo kanisa leo ama muambie huyo mtu asikuje I have news for that criminal cartel operating from the office of president Church you is a no go zone for intimidation Musijaribu kushurutisha kanisa na kuambia viongozi wetu wa makanisa venye wataka na wakristo wenzao Every Kenyan who is a Christian and even those who are not Christians has a right to worship and you must allow Kenyans to freely worship Haiwezekani kuwa ati covid ufika kuna corona tukienda kanisa lakini kwa mabaa hakuna Kwanza yule wenyu mwenye ameenda kanisani Jumapili hapa Langata akasema ati uganga hauna ubaya gai ne moi guire ke mondo keu ate murage ta likona ni za uganga ni uganga ikona baya gani uganga ni mtu ya kutibu tunataka tuambie mtu ya kutibu ni mwenyezi Mungu na daktari akiwa na ujuzi wa mwenyezi Mungu mambo ya uganga sisi mlima Kenya tulikataa na hatuwezi ingia kwa uganga au sio sasa wale wanataka kufuata huyo na uganga yake wamfuate lakini wasijaribu kutushurutisha sisi ati lazima tumfuate akatutibu hiyo ugonjwa ya uganga hatuna ile ugonjwa tuko naye ni ugonjwa ya shida na tabu kana tiguo ile ugonjwa tuko naye mheshimiwa naibu wa rais hii mlima Kenya yetu ni ugonjwa ambayo tulikuwa tumeingizwa ya ukabila ya kuambiwa tuamini ya kuwa maisha yetu yatabadilika tukiwa na maja yetu kwa meza akikula yeye na familia yake. Sasa tumegundua hasla wa kawaida. Mwananchi wa kawaida pia anaweza kukaa meza moja na wewe na ndio umekaribisha hawa watu wakatanga hapa. Ili tuweke kipao mbele mambo ya mwananchi wa kawaida na ndiyo tumewaambia wale wengine hata wenye wanataka kutafuta vieo. Tafadhali for us we are too busy thinking about the ordinary people and how to uplift their lives. Wewe kama unataka kutafuta cheo, kama unataka kuwa deputy president ama rais mwenyewe ama minister tuko na candidate kuja uongee na yeye. Au sio? Lakini usiongee na yeye ukimdanganya ati unaongea na yeye kwa niaba ya watu hawa watu wana akili wana ujuzi ya kutosha kuambia candidate wao wanataka nini maisha yao yabadilike ah mheshimiwa naibu wa rais hatuna mambo mengi yetu ni kusema hii Kenya ni yetu na si ya mtu na hakuna mtu wako na title deed ya Kenya na hawa wanafikiria ndio wenye nchi 
wajue iko wananchi na Kenya hakuna mtu atalazimishwa kufanya vile hataki na katika hii century ya 21st century hakuna mtu akubebewa akili hata moja kila mtu wako na akili zake na sisi sana watu ya mlima Kenya ni watu tuko na akili tunaweza kuwa na matatizo mingi tumekosa pesa na nini na nini lakini akili tuko naye na tunataka hiyo akili iheshimiwe kwa hivyo ile maneno yanaendelea mmeona pale tumeenda Keni Nyeri hii watu ya hii serikali wamefika mwisho wamekwama wamejaribu kumpiga huyu naibu wa rais kumtukana kumuita mwizi kumnyang'anya kazi yake kumnyang'anya askari kumutesa kumkataza kwenda Uganda na kila kitu sasa wameenda chini wame stoop so low mpaka wanaanza kufuga barabara na mawe eh sasa sasa serikali ikifika hapo si serikali imeosa I mean surely mawe na wekwa kwa kwa, bar, kwa, kwa kwa barabara askari nasimamia tumefika pale na rumoro wamefika tu, wanatafuta vijana kutupa mawe kwa naibu wa rais wamesimamiwa na askari sasa na hii ni serikali tumefika hapo kwa sababu hii maneno yingine yote wamejaribu imefika mwisho sasa tunaambia hao mfanye kila kitu mnataka mfuge barabara mfunge kanisa mtupe mawe mtukanane lakini kutoa huyu naibu wa rais kwa roho za hii wa kikuyu ni kazi ngumu kazi ngumu labda hii watu yote ya mlima musanye mpeleke kenyata kwa theater mpasue hao roho mtoe yeye kwa hii watu hapo ndio tumefika hii gine yote ni waste of time na msijali imebaki mwezi kumi. Na mwekoe ya ugaa kutire bure takagatea. Sisi walituita ati tuachane na huyu naibu wa rais tukakataa. Wakatuambia tutafukia nyinyi account, tutapeleka nyinyi kotini ni tumekaa ngumu kama mawe. Na hatuwezi toka hapo. We are not going to answer these characters who are not doing. Wewe kama unatumana sasa we are not going to answer them. Wewe ongea tutakujibu. Wewe ndio tutajibu kwa sababu iko haja ya, ku, ya kushida tukijibu watu ya kutumwa si mwenye kutumana hako si aongee eh yeah, alafu sisi tutajibiana kwani iko nini iko nini tutajibiana 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 hmm? juzi tumewameleta mambo ya mashamba tumesema tutaongea wameanza kutisha sisi ya tutashikwa kwani hii kushikwa ni nini si ni friday alafu tunatoka mande yeah. Yeah. Mambo ya mashamba tutaongea. Eh. Shamba ya maumau tutauliza ilienda wapi? Na ilienda lalani. Eh. Na inalindwa na askari na ni kwa nini? Hiyo maswali hiyo debate iko. Tunaitayarisha saa hii tunafanya mahesabu. Ikangapi huko Mombasa, ikangapi Nakuru, ikangapi Kahawa, hiyo ndio tunasanya sanya. Hiyo debate itaendelea. So wakuwe tayari. Na wale wanakasirika hiyo debate iko waulize mwenye kwanza na mwenye kumtuma so hiyo debate itaendelea na kwa hivyo sisi tuseme tunaona haya your excellency hii tabia ya kutupa mawe hapana tabia ya watu ya mlima hiyo ni tabia ya watu ya ODM na sisi tulisema tulisema ukishikana na Raila na ODM anaabukiza we tabia zake alipokuja kwa serikali yetu Serikali yetu ikasabaratika. Akakuja akabomoa nyumba yetu akaharibu. Sasa ameshikana na akina kanini keka wameanza kutupa mawe kama Raila. Sasa sisi tunauliza nyinyi msitupie muti yote mawe kwa sababu hiyo si tabia yetu. Hata huyu mganga akija si alikuwa katanga juzi. Kuna mtu alitupia mawe? Hiyo tabia pana yetu. Sisi si watu ya kutupa mawe, sisi watu ya fujo, sisi ni wa Kristo tuendelee kukaribisha wageni hata Raila akija karibisha Kalonzo akija karibisha lakini pia tunauliza hao kina kanini keka hiyo tabia ya kutupa mawe mmefundishwa na Raila tafadhalini msilete hapa Mount Kenya sisi ni waangwana sisi watu wa Muranga let us support chama cha UDA hao watu wengine ambao sasa hizi wanakuja kuitisha viti mnaona mtu ambaye yuko kwa UDA you know, Watu wanajua ukiingia UDA unaanza kupata mashida. 
Wajua kama mimi nilikuwa chief whip, kiongozi mkubwa sana katika hii republic. Lakini mimi nikaona ai hii BBI endelea hivi vizuri. Mimi kaambia president, okay, mimi hii kitu sioni nikaandika barua. Badala nisikizwe, kangata akarushwe nje. <laughs> Watu wa Katanga, ni dae nilia mudhamaki. Dalili ya ma. BBI ni lago ile, kana lae tokile. Ni lago ile. Na nikaambia president, sisi tumetoka Muranga. Na watu wa Muranga huongea ukweli. Na nituona kahala hiu. Kani maheni? Sisi tunasema hivi. Kwamba raundi hii, yule mtu wa pale chini ndi ataongoza serikali. Mambo ya wale ambao hawana kazi. Wale ambao ni wakulima. Watu wa boda boda. Tunataka kumekshua kwamba hii bottom up economy imefanya kazi. Kama ni mambo ya kujenga nyumba, tujenge nyumba watu wapate kazi kule chini. Kama ni bei ya kahawa iongezewe ili kama eh, eh, mti mmoja unakupatia kilo mbili ukupatie kilo kumi na uiongezewe pia hiyo bei. Kuko na shida hapo. Kama ni mambo ya maziwa tuhakikishe kwamba tumekuwa na coolers huko Katanga Ndiyo mkulima na yaka maziwa yake pale kwa cooperative, anaweza kunegotiate bei yake inakuwa juu, sio kuuza ma, maziwa kama unatupa. Sio yiko sawa kabisa? Na pia kama ni wale wanabiashara wadogo wadogo, tuwakikishe pia wako na mikopo, wako na be, pesa, ili waweze kuongeza bei yao iende juu na iende juu zaidi. Haunetua hite toigo kwa kweli? Na tunataka nikimalizia nisembe hivi. Wale ambao wanaongea maneno hii kama sisi hatutatishika tunasonga mbele na haturudi nyu and that is the reason why we have decided the majority of us that we will not lose the vision of the unity of the nation in one political party that unites all Kenyans and that is the philosophy behind the united democratic alliance as a political party so that we can all harmonize our visions, our thoughts, our ideas and bring our talents and expertise so that we can drive the agenda and the development of our nation. Mimi na wauliza watu wa Katanga kwa heshima. Si mnataka tuunganishe Kenya hii yote tuzike mambo ya ukabila na chuki ndio tuweze kushughulikia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa pamoja ndio sababu ya sisi kusema UDA wera ni wera kazi ni kazi sisi wote tuko hapo watu wa Katanga mtatusaidia tushirikiane katika hiyo harakati ya kuunganisha Kenya tuko pamoja so Number one. Number two. Pia tumekubaliana na hawa viongozi. Ya kwamba, hile mpango tulikuwa nae. Ya kuunda Kenya mpya. Tuki kwa msingi wa maendeleo. Hatutaki ipote. Vile tulijenga reli. Tukajenga barabara. Tukaunganisha stima. Tukajenga hii technical training college. Ndiyo tunataka kuendelea na program ya housing, tunataka kukamilisha program ya universal health coverage, tunataka kushughulikia wakulima, ndiyo tuweze kuinua hasa wale walio chini kupitia kwa program ya economic bottom up transformation ambayo itasaidia wengi vile tulikuwa tumepanga. Na ndiyo sababu tunasema sisi wote tunaungana ili tuweke umoja na tuleta wa Kenya wote pamoja na nia yetu ya umoja huo ni kuhakikisha kwamba ile program ya maendeleo ya Kenya iweze kusonga mbele so that we can march forward with the agenda we had for the transformation of Kenya and we have now said we are going to be united in that endeavor na ndio nataka niulize hata viongozi wenzetu tayari tumepoteza miaka ine hatujafanya mpango ya big four ya kuzalisha nafasi ya kazi kwa vijana 
ya kuwashughulikia wakulima wapate soko na cooperative zao sisimame hatujafanya ile universal health coverage tafadhali tusiendelee kupoteza muda wetu na majibizano ambayo haina maana sisi tuko na mpango kwanza ya kuunganisha wakenya wote wa hasla nation hawa tuwapange katika chama ya kitaifa ya UTA pili tuko tunapanga mambo ya kuhakikisha ya kwamba tuko na agenda ya uchumi ya kukabiliana na umaskini na kuhakikisha ya kwamba wale hawana kazi wapate kazi wale biashara yao ni ndogo tuwasaidie tukuze biashara zao wakulima wasio na eh, eh, vile ya namna ya kujiendelesha tuhakikisha kwamba cooperative iko sako iko wako na pesa wazalishe chakula sawa sawa tufanye value addition tufanye agro processing soko ikue sawa sawa bei ya bidhaa hiyo ikue sawa sawa ndio Kenya iweze kwenda mbele hiyo ndio mpango tuko naye pale tunaweza kushirikiana na nyinyi badala ya hii majibizano na makelele ya bure twende bunge sisi wote pale bunge tuungane tupitishe sheria ya NHIF amendment act ndio tuanze mambo ya universal health coverage turudi pale bunge na sheria ya national housing corporation tuweke housing fund ili tuhakikishe kwamba mpango ya housing tuanze kuianzisha hiyo ndio tunaweza kufanya kwa sasa waacheni kupoteza wakati we have already lost a lot of time the last four years has been wasted and sabotaged the big four plan let us not waste any more time in useless quarrels and engagement the rest of us are busy organizing the hustler nation into a political party as a movement a national political movement to form a national political party so that we can be organized we can have a plan we can have an agenda